여친과 기념일이 다가올 때 슬슬 밀당하는 그런 대화를 할때쓸수 있는 표현들 알아보겠습니다. Don't forget to 뿅뿅 하는 거 잊지 마. Don't forget to make a reservation at the fancy restaurant. Don't forget to clear your schedule. Don't forget to buy me something expensive. 자, 아, 여친과 이 기념일이 다가옵니다. 여자친구들이 겉으로는 아, 돈 쓰지 마 이럴 수도 있지만 속마음을 잘 알아야 돼요. Don't get me anything expensive. 비싼 거 사지 마. 말만으로도 고맙죠. 그러나 속으로는 아마 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 아, 좋은 레스토랑 예약하는 거 잊지 마. Don't forget to. Don't forget to. 동사 원형이죠. 뭐뭐 하는 것을 잊지 마라. Don't forget. To make a reservation, 수거. 아, 이것도 뭐 많이 들어보신 수거죠. Make a reservation, 어, 예약하다가 되고요. At the fancy restaurant, 이거는 그 펜시점하고는 관계 없어요. 아, 펜시점 하면 그 펜시가 아니고 fancy 하면 이제 고급진, 좋은, 네, 값비싼 뭐 이런 뜻이 됩니다. 그래서 fancy restaurant 하면은 어, 뭐 luxurious 이런 식으로 비싸거나 고급스럽거나 이런 레스토랑. 그래서 어, 예약해 놓는 거 잊지 마라. 그리고 어, 스케줄 비워나. 이때 clear라는 동사를 쓸수 있습니다. Don't forget to clear your schedule. Clear your schedule. 이렇게도 여친이 얘기할 수 있겠네요. 다음, don't forget to buy me something expensive. 나한테 뭔가 좀 음, 좋은 거 말이야. 값어치 나가는 거 사는 거 잊지 마. 그게 그녀들의 속마음이 아닐런지 생각해 봅니다. 아유 부담스러워. 상황이 닥친다면 잘 써먹으시길 바라겠습니다.